転転のタイミングが来てるんでああもうつきっぱなしになってるってことですね了解しましたなんか R1 に比べてはるかに楽はい行ってきますはいこんにちはしんですさあ今日はえっ、ー、と多分ね先の動画になるのが、えー、R1 これ絶対は R1 やと思うんですけどその、えー、同じ日ですねその感覚がね残ってる間にちょっと乗っておきたいなと思ったので、えー、R1 との比較でまたパニガーレ V4S との比較っていうところで、えー、この BMW の S 線あるあるにも乗っておきたいなと思って今お借りしてきましたえっ、ー、とねまずうんポジションからまあね、シートはねそこそこ弾力があってそんなに硬すぎる感じじゃないなこれこれ M パッケージのシートじゃないな普通のシートですねあでちなみにこれ、えー、M パッケージのモデルではなくてスタンダードのモデルで DDC 装着車両で、えー、オリジナルカラーに、えー、ラッピングかなこれはしてあるとっていう車両ですなのでホイールも、えー、普通のカーボンではない普通のアルミホイールですかねはいっていう感じですで、えー、まずねポジションそうそうポジションがねめちゃくちゃ楽三車中一番フレンドリーでこれねえっ、ー、とハンドルもあえらの、えー、ものに変わってますねでそれもあって若干多分上に上がって絞りもちょっと絞ってあるのかなっていうのもあると思うんですけどものすごく、えー、体に近くてかつ位置が高くてでとはいえツアーラメテにもちろんねそんなにあの楽な楽なポジションっていうことではないですけどあの足つきもめちゃくちゃいいですしシート高も R1 さっきの R1 に比べてはるかに足つきもいいので、えーとね、さっきの R1 さすがに僕あのもう普通のツーリングとかで使うのも嫌やなっていうようなレベルでしたけどこれはね全然問題なくツーリングできるポジションですねポジションはそんな感じ、まあ、前傾がそんなにきつくなくてえー、シートもそこそこクッション性があって R1 ほどハードではないで当然やっぱりあの乗ってすぐに感じるのはやっぱりこれも DDC なのでこのね低速の低速で走ってる時の車線変更とか左右の挙動っていうのが、えー、R1 よりやっぱり軽いんですよこれはよくさすが動いてるから軽く感じるんやと思うんですけどこれがねやっぱり電制御の素晴らしさやなと思います、でこのまま多分サーキットレベルの速度レンジに行ってもしっかり対応してくれる、えー、足にね自動でこうダンピングの調整をしてくれるっていうのはやっぱりすごいな、電制御。比較するとね直近で比較すると特によくよく分かるので単一の車体でずっと乗ってると意外と感じにくい部分かもしれないですけど近々で比較すると、えー、明らかに。やっぱりあの R1 のサスペンションスタンダードのサスペンションは結構ハードな設定やったのでこういう街乗りの、えー、低速域での、えー、切り返しとか取り回しっていうのは若干やっぱり重さを感じたんですねできっと、えー、M モデル電制御のサスペンションが入った M モデルであれば同じようにねこの低速域でも結構軽快に動いてくれそうな、えー、予想なんですけどねあくまで R1M 乗ってないので。えー、あとクイックシフターですね、もちろんこれもアップもダウンも、えー、クイックシフターがついてるんですけど、えーとね、これはね、仙台モデルから僕、あんまりタッチとしては、個人的には、えー、合ってなくて、若干ね、あのー、BMW 特有の、えー、この S 線ね、S 線 WR のシフターって、ぐにょっていう感覚があるんですよ、これ、仙台モデルでもあって、今回もね、そんな感覚は。ありますねなのでこうミッションが入る動きは全然ダイレクトでスムーズなんですけど足の感覚としてはなんかねグニッグニッっていう比較するとねであと、まあ、パッと乗って目につくというか分かるところで言うと、えー、メーターこのメーターはね非常に見やすい、まあ、大きい何よりも存在感が半端ないですねこのメーターはものすごく見やすい3車比較すると。R1 はねデジタルフルエクションのもちろんデジタルメーターなんですけどやっぱり登場が2015年っていうのもあるので若干やっぱりね古さを感じるのは感じますよねただまあその、えー、ブレーキ入力とか、えー、G のね
か,か、えー、加速度計みたいなものもついたりとか、まあ、そういう遊べるギミックがついてるんで、R1 のメーターも、えー、まあ、それなりにね、おもちゃとして、まあ、それをなんか信用してっていうことはないんですけど、えー、おもちゃとしてギミックとして、まあ、楽しむ、えー、ことができるメーターにはなってましたけど、この BMW も、えー、表示方法は、えー、いろいろ変えれて、個人的には、まあ、このデジタルメーターやけど、アナログのこのタコメーター、が表示できるメーターっていうのがまあ個人的には一番好きなんですけど、えー、その表示もできますで、えー、いわゆるデジタルのバーの表示ももちろんできますし、えー、これも仙台モデルからありましたけど、えー、左右のね、えー、バンク角を表示して、まあえー、ワインディングとかサーキットなんかで、えー、ああこんだけ寝てたねみたいな、まあ、お遊びもできるとそんなメーターでやっぱりあの乗ってまず感じるのは、まあ、やっぱり4気筒のスムーズさ、あの個人的なエンジンの好みっていうところで言うとツインが好きですけど、やっぱり4発の4発の良さがあるのと、結構ね、思った以上に下からトルクフルですね、5000回転ぐらいから結構トルクの立ち上がりがあって、パワーが出てくる感じがあります。この、えー、発生回転はむしろ、えー、ストリートファイターとかパニガールとかはやっぱり6000、7000ぐらいから盛り上がりを感じたのでそういう意味ではこの直四の、えー、SNWR ですけど意外と5000回転ぐらいから実用域でトルクがガーッと立ち上がって、えー、気持ちのいい、ね、加速をしていってくれるとでエンジンはもうひたすら滑らかでスムーズですねオーソドックスな直四の、えー、エンジンフィーリングっていうそんな印象ですこういうとことかねあーあーすごいなあと乗っていて一番ものすごく感じるのが、えー、厚さ熱気ですねこれがすごくよく処理されてるというかこれ新しく設計された、えー、フレームですよね下にこう逃げてる形で、えー、R1 とかも若干やっぱりねニーグリップすると膝に、えー、フレームが立ってフレームの熱が、えー、ダイレクトに来ると結構ね厚さを感じるんですけどこの SNWR に関してはこの新しくなったフレームが下に逃がしてあってニーグリップしてるのがこのダミーのカバーなんですねダミーのカバーのところをニーグリップしてるので、えー、膝に厚さを感じない、まあ、もちろん車体の熱気っていうのは若干あるんですけど車体自体の熱気も、えー、パニガーレ、えー、V4S 等に比べるとはるかに優しいですし直接的な熱も、えー、そんなに影響がないっていう感じなので、まあ、そういう意味ではねライディングポジションも相まって、まあ、一番普段使いツーリングに向いた、えー、SS、えー、国内外合わせてねっていうような感じはしますよね。えー、っとねおそらくこの車種で悩まれる方っていうのは、えー、もちろん国産のスーパースポーツ4気筒も、えー、そうやと思いますし、まあ、特にパニガーレ V4S との比較っていうのをされる方っていうのは、えー、多いかと思うんですよ。でえー、もちろんこう今のもう国産4気筒に比べるとこの DDC とか装備のもしてるものを、ね、考えると、えー、むしろもうこいつの方が安いぐらいですし、えー、パニガーレと比較するとはるかにやっぱり手の届きやすい金額なので、えー、そういったところで悩まれている方が多いだろうと思います、この車種に関しては。で僕、乗ってて思ったのはあのもちろん、ね、M パッケージすごくいいんですけどあのー、スタンダードのモデルでもこれ履いてるホイールがね切ったら、えー、9HP に採用されてたホイールと同じものが採用されてるんですよね。だからものとしては全然悪くないし、えー、こうなんならねこう若干僕はあのー、石橋を叩いて渡るタイプなんでカーボンホイールで、まあ、若干こう経年劣化がどうなるんかわからん部分があって、まあ、怖さってあるじゃないですかそういう方多分ねおられると思うんですよ。勝ったはいいけど最初はいいけど3年後、5年後どうなってんねんっていうでそういう長い期間、えー、乗ることをまあ想定してない方やっぱ最新のスーパースポーツをこう乗り換えて、えー、最良のものを乗り継いでいくっていうようなスタンスの方は、えー、エンパッケージで問題ないと思うんですけどこのねスタンダードの車体で、えー、DDC だけ別でまた選べるっていう選択肢を用意しているのがなんか BMW っぽいですよね。で R1 とか CBR とかドカティも、えー、そういった選択肢はなくて、えー、オーソドックスなサスペンションのスタンダードモデルか、えー、電子制御が入っている、えー、ホンダで言えば SP とか、えー、ドカティで言えば S モデル、えー、R1 で言えば M モデルね
ていう形の選択しかできないんですけど、やっぱりあの四輪もそうですけど、そういうあのユーザーに合わせてカスタマイズできるというか、わざわざそこの隙間を埋めるラインナップを用意してるっていうのは、なんかすごく BMW らしいなと思いますね。で、乗ってる分には、その他の装備、もちろん細かい違いは若干あるんですけど、えー、価格の面で考えると、えー、このスタンダードを選択して、えー、DDC を選択すると。っていうのは大いにありじゃないかなと思いますで、えー、さっきのねその比較っていうところでいくとやっぱり一番気になっておられるのはパニガーレ V4S とこのエッセン WR の電子制御のね違いみたいな特徴みたいなところがおそらく一番気になっているポイントじゃないかなと思うんですね、えー、検討されている方はであのそんなにサーキットをゴリゴリ攻めてないので一概には言えないんですがえー、この新型ね、若干僕、先代のモデルも乗ってるんですけど、やっぱり BMW の,、えー、そのテレレバーの思想みたいなものが、若干やっぱあるように感じます。っていうのは、あのー、やっぱり極度のピッチングを嫌うというか、あまりこうフロントを沈めて、そのピッチングで曲がるっていうことを、えー、させてくれないような。雰囲気っていうのがあります。っていうのはもう BMW はもう余計なことするなと、もうあのー、電子制御にね、すべて任せなさいっていうような、えー、スタンスで<笑>バイクを作ってるんちゃうかなっていうのを感じる余計多々あるんですけど、こう自分で操りたくてこうこちらがでこうブレーキの入力をして、えー、フロント沈めてっていう風にしたいんですけど、やっぱりねフロントがねちょっと踏ん張ってくれるような感触があるんですね。でそれが。気気にになななるる人はねもものすごく気になるかもしれないでそれが安心感につながる人は安心感につながると思いますで、えー、例えばこういう路面のギャップ、えー、段差とか継ぎ目とかこういったギャップの収束,収束力収束の速さっていうのは、えー、パニガーレより上ですはいパニガーレも、えー、電制御のねサスペンションをき,あのきれいにいなしてはくれるんですけどやっぱりね電子制御のサスペンションそういうそのコンフォートみたいな雰囲気に関してはエッセン WR は一日の超があるというか、えー、パニガーレがトンっていうようなドコンっていうような若干の、えー、クッション、えー、クッションというか若干の、えー、抵抗を感じるものに対しても、えー、エッセン WR トトントトントトンっていう感じ。うん、こうそういうコンフォートな雰囲気っていうのはこの s ン w r の方が、えー、向いてるかもしれないで、えー、っとスポーツライディングしたいときに、えー、積極的にこうフロントを使ってピッチングを起こして、えー、曲がっていこうとか実際にどういう動きをしているかっていうのは厳密にはね計測して測ってないんであくまで、えー、ライディングしながら体感的な。ことで言うとパニガーレの電子制御のすごかったところは低速でのコーナリング地でも高速道路でのコーナリング地でも、えー、同じように、えー、フロントが入って、えー、曲がっていくことができるんですねで高速域やから、えー、速度が乗ってるからフロントが入りすぎるとか速度が乗ってないからフロントが入らへんということをあまり感じさせずに30キロでのコーナリングでも40キロのコーナリングでも60キロのコーナリングでも同じようなリズムに制御してくれるっていうのが、えー、パニガーレの、えー、電子制御で感じた印象で対して、えー、エッセンダブルアルの電子制御に関して言うと速度域によっての若干の差はあるんですけどやっぱりフロントをあまり沈めないようにしようもしくは入るんですけど戻ってこようっていうような動きが若干感じられますでそれによってなんかコーナリング精度が悪化するとかっていうところまでは、まあ、一般行動での市場なので試せてないんですけどなんとなくそれにこうサーキットで違和感を感じられる方っていうのはもしかしたらおられるんかもしれないですねでただ普段走る分に関して、えー、そういう路面のギャップとか継ぎ目の、えー、衝撃の収束力っていうのは、えー、パニガーレよりも上に感じられますなのでやっぱりこのライディングポジションでエンジンの,このマイルドな特性でサスペンションの,そのピッチングを抑えたサスペンションの特性でコンフォートな乗り味っていうところでそれダイナミックモードですらそういう印象なのでそういうところをトータルして考えると、えー、もちろんねサーキットで楽しむこともできますけど、えー、こういうスーパースポーツフルカウルのスーパースポーツで、えー、リッターバイクで、えー、所有はしたい憧れはあるでも使用用途は
ほぼツーリング街乗りワインディングがメインっていう方でも、えー、全然おすすめできる車両じゃないかなというふうに感じましたね。R1 はとてもじゃないけど、行動で乗ろうとかツーリングに行こうっていうのは僕は個人的には思えなかった。でも、サーキットに行ってひとたび積極的にこの上半身も含めて積極的に動かしてやると、ものすごくそのライディングポジションっていうのが逆にまたしっくりくるし、えー、よく曲がってくれる。で、えー、かつそのエンジンのフィーリングっていうのも6000、7000超えてくると6000以上ぐらいかな。やっぱりあのー、クロスプレーンのフィーリングっていうのはものすごくえー、パルス感とか相まってすごく気持ちのいい回り方をしますで、えー、そういう表情が変わるっていうような印象は、えー、この、えー、BMW にはありませんこのドロドロドロっとした回転のままそのままフラットに回転が上がっていくっていう印象なのでそういう変化みたいなものに関しては、えー、大きくはないんですけどただひたすらコンフォートに、えー、穏やかに走らせてくれてでも気がついたらすごい速度が実は出ているみたいなそんなバイクですね、SNWR、うん。で、熱くないし、まあ、そういう意味でも、えー、一番行動、ツーリングに特化した、えー、スーパースポーツっていう風な感じですかね、もしかしたらサーキットに持ち込むと、また印象がね、それらのバイク全部変わってくるかもしれないんですけど、まあ、ほとんどの方がおそらくね、行動で、えー、乗られるのが、ほとんどの方がそうだと思うので、まあ、パニガーレ、えー、R1。そして SNW でいくと、まあ、一番僕が例えば1台しかバイクが所有できなくてでほぼほぼ使用用途がツーリングっていうような状況でいくとこれ一択かなと思いますねで先ほどお話したように M パ,ケ M パッケージでも全然いいんですけど逆にそのカーボンホイールにこだわりがなければその分ちょっとリーズナブルに購入して、えー、このねトップブリッジとかハンドルのポジションとかよいしょなんか待ってるそういうところにお金をかけるというのもありかもしれないですはいそんなわけでわおお尻電話誰だベテラン勢の方は逆にあの DDC をなくしてオーソドックスなサスのモデルをもう買って、えー、別でねサスペンションフロントもリアもえー、オーソドックスなものの、まあ、上位グレードとかオーリンズとかに変えちゃうっていうのも一つかもしれないですねうんだから介入を邪魔に感じる人はなんか一定数おられそうな印象がありましたでもちろんそれはパニガーレに関してもそうなんですけど幾分その電子制御が介入が邪魔になるこうレベルが、えー、パニガーレの方が高い位置にあるようなあ見つかった